জরুরি সংখ্যা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার বাইশের একটা সৃজনশীল এখন আমরা সলভ করব দেখো দৃশ্যকল্প দুইটা দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে দুইটা দৃশ্যকল্প দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা করব কর্ণং প্রশ্নটা দৃশ্যকল্পের সাথে তোমার সাদৃশ্যপূর্ণ না কিছু কর্ণং প্রশ্নটার জন্য আমরা কর্ণং উত্তরটা এভাবে করব প্রথমে দেখো সিক্স মাইনাস টু রুট থ্রি আই এটার মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা শুরুতে ধরে নেই ধরি সিক্স মাইনাস টু রুট থ্রি আই এর মডুলাস এটার মডুলাস আর ধরলাম আর এবং আর্গুমেন্ট থ্রিটা ধরলাম আর্গুমেন্ট থ্রিটা তো আমরা শুরুতে একটা জরুরি সংখ্যা দেওয়া আছে সেটার মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট ধরে নিলাম এখন আমরা আর এবং থ্রিটা এই দুটা মানে বের করব শুরুতে দেখো অতএব আর ইকুয়াল রুট ওভার আমরা জানি মডুলাস বের করা সত্য কি রুট ওভার বাস্তব সহক বাস্তব সহক কে আছে সিক্স এর উপর স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক সহক কে আছে মাইনাস টু রুট থ্রি আই এটার উপর স্কোয়ার তো আমরা ক্যালকুলেশন করলে কত পাবো দেখো ছয়ের উপর স্কোয়ার করলে হবে ছত্রিশ প্লাস এটার উপর স্কোয়ার করলে হবে ফোর আর তিন তিন চারে বারো তাহলে বারো বারো ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি রুট আটচল্লিশ আটচল্লিশকে যদি ভাঙাই তাহলে ষোলো গুণন তিন পাই রুট করে দেবো ষোলোকে রুট করলে হবে ফোর ফোর আর রুট থ্রিকে করলে হবে রুট থ্রি তো আমরা এখান থেকে আর মডুলাসটা বের করলাম এবার দেখো আর্গুমেন্ট থ্রিটা যেহেতু আমরা আর্গুমেন্ট থ্রিটা এখন দেখো এই মানটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত এক্স এর মানটা প্লাস আমরা এটা জানি সিক্স মাইনাস টু রুট থ্রি আই এটাকে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যদি দেখাই তাহলে বাস্তব অংশ হবে সিক্স আর কাল্পনিক অংশ হবে মাইনাস টু রুট থ্রি আই তার মানে এক্স এর মানটা প্লাস আর ওয়াই এর মানটা বা ভুজ এর মানটা প্লাস কোটির মানটা মাইনাস তো এক্স ভুজ প্লাস কোটি মাইনাস কোন চতুর্ভাগে যাচ্ছে এটা চতুর্থ চতুর্ভাগে তো চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য আমরা আর্গুমেন্ট বের করার সূত্র জানি চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য আর্গুমেন্ট বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স ওয়াই মানে হচ্ছে কাল্পনিক সহক এবার কিন্তু চিহ্ন নেব না এবার শুধু ওয়াই মানটা টু রুট থ্রি টু রুট থ্রি বাই সিক্স কারণ আমরা চিহ্ন তো আগেই নিয়ে নিছি মাইনাস ওই মাইনাসটার জন্য তাই না চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য এবার দেখো আমি ক্যালকুলেশন করলে পাই এটা হচ্ছে থ্রি এটা কাটাকাটি করলে উপরে হবে ওয়ান নিচে হবে রুট থ্রি তাহলে মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে ট্যান কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা রেডিয়ানে করলে ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে পাই বাই সিক্স তার মানে আমাদের মডুলাস পাইলাম হচ্ছে ফোর রুট থ্রি এবং আর্গুমেন্ট পাইলাম পাই বাই রুট সিক্স সামনে একটা মাইনাস আছে মাইনাসটা থেকে যাবে মাইনাস পাই বাই সিক্স এটাই হচ্ছে মূলত এই সংখ্যার মডুলাস এবং আর্গুমেন্টের মান খনন কোষে দেখো দৃশ্যকল্প এক দ্বারা নির্দেশিত সমীকরণের সঞ্চার পথ সঞ্চার পথ এবং উহার নাম উল্লেখ করে চিত্র অঙ্কন করতে বলছে তো দৃশ্যকল্প একে দেওয়া আছে জেড প্লাস সিক্স মডুলাস প্লাস আবার মডুলাস দিয়ে জেড মাইনাস সিক্স ইকুয়াল বিশ জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস আই ওয়াই এরকম কিছু দেওয়া আছে আমরা এখন এখান থেকে সঞ্চার পথটা নির্ণয় করব তো খেয়াল করো যেটা জায়গায় আমাদের এক্স প্লাস আই ওয়াইটা বসাই দিলাম এক্স প্লাস আই ওয়াই প্লাস সিক্স ঠিক থাকলো প্লাস এখানেও যেটা জায়গায় এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস সিক্স ঠিক থাকলো ইকুয়াল বিশ তো আমরা এখানে একটু সাজায় লিখি বাস্তব অংশ দুটাকে একখানে করলাম কাল্পনিক অংশ দুটাকে একখানে করলাম প্লাস বাস্তব অংশ দুটাকে একখানে করলাম কাল্পনিক অংশকে একখানে করলাম এই মাইনাস সিক্সটাকে সামনে আনলাম প্লাস সিক্সটাকে সামনে আনলাম এখন দেখো মডুলাস করার নিয়ম তোমরা জানোই মডুলাস করার জন্য কি করা লাগে বলো তো রুট ওভার বাস্তব অংশের ওপর স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশের ওপর স্কোয়ার প্লাস আবার রুট ওভার বাস্তব অংশের ওপর স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশের ওপর স্কোয়ার ইকুয়াল বিশ তো দেখো এবার আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমি ফলাফলটা একটু ক্যালকুলেশন করবো এ প্লাস বি হোলস্কার সূত্র করলে হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু এ বি করলে ছয় দুগ্ন বারো এক্স প্লাস বি স্কোয়ার মানে ছয়ের উপর স্কোয়ার করলো ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা এ প্লাস বি হোলস্কার সূত্র করলাম ঠিক একইভাবে এখানে খেয়াল করো আমি এই মানটাকে ডালে নিয়ে যাব এবং সাথে সাথে ক্যালকুলেশনটাও করব বিশ বিশের জায়গায় থাকলো মাইনাস আমরা জানি দুটো রুট থাকলে একটা রুটের অংশকে ডান পাশে নিয়ে যাই অর্থাৎ এই রুটের অংশটাকে ডানে নিয়ে গেলে হবে মাইনাস রুট ওভার এটা কি এ মাইনাস বি হোলস্কার সূত্র করলে কি হবে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি মানে টুয়েলভ এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এই ফলাফলটা পাইলাম এখন উভয় পাশে বর্গ করে দেবো আমাদের এর পরের কাজ হচ্ছে উভয় পাশে বর্গ করে দেবো তোমরা একটা লেখার পর বর্গ করবা 
এই বর্গ করলে বর্গ আর বর্গমূল কাটাকাটি যাওয়ার পর থাকবে x স্কয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এটা দেখো এটা এ মনে করো মাইনাস এটা পুরোটাকে বি মনে করো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ সূত্র করলে কি হবে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো তাহলে এ বলতে হচ্ছে বিশ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বলতে বিশ এ বি বলতে এই যে রুট সহ এই অংশটা এ স্কোয়ার মাইনাস বারো এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার খেয়াল করো প্লাস বি বলতে এই মানটা পুরোটাই বোঝাচ্ছে এর উপর স্কোয়ার করলে স্কোয়ার রুট কাটা যাবে বাকি থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তোমরা একটু খেয়াল করো এই যে দেখো বাম পাশে প্লাস এক্স স্কোয়ার ডান পাশে প্লাস এক্স স্কোয়ার কাটা যাবে ঠিক আছে কারণ এই প্লাস এক্স স্কোয়ারটাকে বামে নিয়ে আসলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়তো এবারে দেখো ছত্রিশ প্লাস ছত্রিশ কাটা ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা বাকি থাকে কি সেই মানটা আমরা এখন লিখি একটু এখানে থাকে টুয়েলভ এক্স আর ওই দিকে থাকে হচ্ছে একটা মাইনাস টুয়েলভ এক্স আছে বামে নিয়ে আসলে হবে প্লাস টুয়েলভ এক্স আর চারশো মাইনাস চারশো বিশকে স্কোয়ার করলে হয় চারশো এটাকে বামে নিয়ে আসলাম এবার ফলাফল এখানে থাকে কত মাইনাস চল্লিশ রুড ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস বারো এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে হবে কত বারো বারো চব্বিশ এক্স মাইনাস চারশো ইকুয়াল মাইনাস চল্লিশ রুড ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই ফলাফলটুকু পাচ্ছি এবারে খেয়াল করো আমি এই বাম পাশের অংশ থেকে এইট কমন নিতে পারি এইট কমন নিলে থাকবে থ্রি এক্স মাইনাস পাঁচাশ চল্লিশ পঞ্চাশ তাহলে এটা হচ্ছে আর এখান থেকে আমি যদি মাইনাস দেখো আমি যদি এর দ্বারা ভাগ করে দিই মাইনাস চল্লিশ রুড ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস বারো এক্স প্লাস ছত্রিশ মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তুমি খেয়াল করো আমি যদি আর দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে পাঁচাশটা চল্লিশ হবে এখানে পাঁচ থাকবে মূল কথা ফাইভ থাকবে তো আমি এবার উভয় পাশে আবার বর্গ করব। বর্গটা আমি দেখালাম না মনে করো বাম পাশে বর্গ আর ডান এই পুরো মানটার উপর বর্গ তাহলে এখানে বর্গ করলে কি হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হবে তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল আমি যদি ডান পাশে এই মানটার উপর বর্গ করি তাহলে মাইনাসের উপর বর্গ করতে এমনি প্লাস হয়ে যায় থাকে কত পাঁচ পাঁচের উপর বর্গ করলে হচ্ছে পঁচিশ আর এই স্কোয়ার রুট কাটা যাবে বর্গ করলে তো বর্গটা একটা রুটের উপরেও পড়বে তাই না তো স্কোয়ার রুট কাটা যাওয়ার পর থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস ছত্রিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো আমি এখন একটু একটু ক্যালকুলেশন করি তবে নাইন এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে মাইনাস তিনশো এক্স প্লাস পঁচিশশো ইকুয়াল এই পঁচিশ দ্বারা গুণ করলে হবে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে মাইনাস বারো দ্বারা গুণ করলে মাইনাস তিনশো এক্স এটা দ্বারা গুণ করলে হবে তিন তিন দিকে নয়শো প্লাস নয়শো প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার তুমি খেয়াল করো এই যে মাইনাস তিনশো এক্স মাইনাস তিনশো এক্স কাটা তাহলে মাইনাস তিনশো এক্স থেকে বামে নিয়ে আসলে প্লাস তিনশো এক্স হচ্ছে তো এখন আমি ক্যালকুলেশনটা যদি করি এক্স স্কোয়ার গুলো এক পাশে করি আর ধ্রুবকটাকে এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার এদিকে এক্স স্কোয়ার আছে পঁচিশ মাইনাস পঁচিশ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে মাইনাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার আর এই পঁচিশশোকে ডানে নিয়ে যাবো ওখানে আছে ডানে নয়শো মাইনাস পঁচিশশো তো ক্যালকুলেশন যদি আমি করি তাহলে ফলাফলটা পাই হচ্ছে এটা বাদ দিল হচ্ছে মাইনাস ষোলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস কত হচ্ছে পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ষোলোশো তো আমরা এখন পর্যন্ত এই ক্যালকুলেশনটা করে সমীকরণটা পাইলাম এটাকে একটু সাজায় নেই কাজ সমীকরণ এটা আমরা সাজায় দেখি তো দেখো আমি যদি উভয় পাশে থেকে মাইনাস কমন নিয়ে ক্যান্সেল আউট করে দেই তাহলে বাকি থাকবে শুধু প্লাস ষোলো এক্স স্কোয়ার আমি মাইনাস দ্বারা উভয় পক্ষে ভাগ করলাম তাহলে থাকতেছে হচ্ছে প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ষোলোশো তো এবারে ষোলোশো দ্বারা আমরা ভাগ করব সবাইকে ষোলোশো দ্বারা ভাগ করি দেখো এটা কিন্তু একটা উপবৃত্তের সমীকরণ বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা জানি উপবৃত্তের সমীকরণটা এরকম এক্স স্কোয়ার থাকবে ওয়াই স্কোয়ার থাকবে আর এক্স স্কোয়ার সহ ওয়াই স্কোয়ার সহটা ভিন্ন ভিন্ন থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এটা উপবৃত্তের সমীকরণ পাচ্ছি এখন দেখো আমরা সমীকরণটা নিয়ে এসে এটা চিত্র আঁকবো চিত্র অঙ্কন করতে বলছে তো শুরুতে আমাদের শেষ লাইনটা থেকে আমি ক্যালকুলেশন করব ষোলো এক্স স্কোয়ার আসে আমি সবাইকে ষোলোশো দ্বারা ভাগ করব প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার আছে এটাকেও আমি ষোলোশো দ্বারা ভাগ করব এদিকে ষোলোশো আছে এটাকেও আমরা ষোলোশো দ্বারা ভাগ করব 
তো ফলাফলটা কত পাই এটা কাটাকাটি করলে হবে একশো আর এটা কাটাকাটি করলে হবে চৌষট্টি তাহলে ফলাফলটা আমাদের আসতেছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই একশো একশোকে আমরা টেন স্কোয়ার লিখতে পারি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এইট স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান যা উপবৃত্ত নির্দেশ করে উপবৃত্ত নির্দেশ করে তোমরা খেয়াল করো উপবৃত্ত সাধারণ সমীকরণটা এরকম এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার থাকলো এ স্কোয়ার বলতে বলা হচ্ছে টেন স্কোয়ার তার মানে এ মানে এখানে বোঝাচ্ছে কত টেন তো আমরা এটা যদি চিত্রের মাধ্যমে দেখাই যেহেতু এটার শীর্ষটা মূল বিন্দুতে এক্স ও এক্স ড্যাশ তোমরা গ্রাফ পেপারে একবার এটা ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ তো দেখো ফলাফলটা কীরকম আসবে এর মান এই এটার সাথে তুলনা করলে এ সমান কত পাচ্ছে টেন পাচ্ছি না তাহলে আমরা এক্স এর মানটা যদি বড় এক্স অক্ষটা হবে বৃহ দক্ষ সেক্ষেত্রে আমরা এদিকে দশ ঘর যাব এভাবে দশ ঘর যাব টেন কমা জিরো আর বাম পাশেও একইভাবে দশ ঘর যাব যেহেতু এ এর মানটা টেন আমরা প্লাস মাইনাস এ লিখি মাইনাস টেন কমা জিরো আর বি এর মানটা কত এইট হচ্ছে বি স্কোয়ার সমান যদি এইট স্কোয়ার হয় তাহলে বি সমান এইট তার মানে আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর আট ঘর যাব এই ধরো যে এটা মনে করে একটা আট ঘর এইট কমা জিরো আর বা নিচেও যাব মাইনাস এইট কমা জিরো তো আমরা যে এই জিনিসটা যোগ করে দেই মোটামুটি এরকম আসবে আর কি ফলাফলটা এরকম বৃত্ত না কিন্তু এটা একটা উপবৃত্ত নির্দেশ করে যেহেতু আমরা উপবৃত্তটাকে একটু এঁকে দেখালাম যে এরকম আকৃতির আসবে এই একটা উপবৃত্ত যার চিত্রটা হচ্ছে এই আকৃতির শেপটা আসবে তো এটাই মূলত এই পর্যন্তই বের করতে বলছি আমরা এই পর্যন্ত ফলাফলটা দেখাবো তোমরা এখন একটু গণম পোষণটা খেয়াল করো আমি গণম পোষণটা হিসাবে সুবিধাতে শুরুতেই লিখে দিচ্ছি শুধু একটু বুঝে নাও শুরুতে দেখো দৃশ্যকল্প দুই দুই একটা মান দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল বি নট প্লাস বি নট বি ওয়ান ওয়াই বি টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি থ্রি ওয়াই কিউব এরকম ডট 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 দিয়ে বি এন ওয়াই টু দি পাওয়ার এন এরকম মান দেওয়া আছে তোমাকে এরকম একটা ফলাফল প্রমাণ করতে বলছি তো প্রমাণের জন্য আমরা প্রথমে যে কাজটা করছি দেওয়া আছে যা এটা আমরা লিখে ফেলছি লেখার পর আমরা এই যে বি নট এরকম মান আনা বি ওয়ান বি জিরো বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এরকম মান আনার জন্য আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়ান বসাইছি যদি ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা ওয়ান বসাই দেখো এটা এক নং ছবি কল দিছি আমরা এক নংয়ে ওয়াই সমান ওয়ান বসাইছি অর্থাৎ যেখানে ওয়াই আছে এই জায়গাতে আমরা ওয়ান বসাইছি ওয়ান বসালে এই ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কত হয় টু 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 দি পাওয়ার এন হবে টু টু দি পাওয়ার এন আর এখানে যদি আমি ওয়ান বসাই তাহলে বি নট এখানে ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়ান বসালে হবে বি ওয়ান ইন্টু ওয়াই বি ওয়ান ইন্টু ওয়ান তার মানে বি ওয়ান বি ওয়ান ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার মানে বি টু তারপর দেখো বি থ্রি বি ফোর এরকম করে বি ডট 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 এন পর্যন্ত চলতেছে অর্থাৎ ওয়াই যেখানে যেখানে আছে এক নবে সেখানে সেখানে আমরা ওয়ান বসাইছি এবারে দেখো এক নং সমীকরণে এবার ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা আই বসাইছি যে জায়গায় ওয়াই ছিল দেখো ওয়ান প্লাস ওয়াই ছিল এই জায়গাতে আমরা আই বসাইছি ওয়াইয়ের জায়গায় আই তারপর বি জিরো ঠিক আছে বি ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় আই বি টু ওয়াই স্কোয়ারের জায়গায় আই স্কোয়ার বি থ্রি আই কিউব বি ফোর আই ফোর এভাবেই চলতেছে ডট 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 দিয়ে লেখলাম এরপর দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি বি জিরো বি ওয়ান আই আমরা আই স্কোয়ারের মান জানি ওয়ান আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান জানি তাই না তো আমরা মাইনাস ওয়ানটা যে এখানে বসাই তাহলে হবে মাইনাস বি টু দেখো আই কিউব আই কিউব সমান কী লেখা যায় আই কিউব সমান হচ্ছে আই স্কোয়ার ইন্টু আই আই স্কোয়ার মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আই এই দেখো আই কিউবের জায়গায় আমরা মাইনাস আই বসাইছি আই ফোরের জায়গায় আমরা শুধু ওয়ান আমরা জানি আই টু দি ফোর ফোর সমান ওয়ান তো আমরা আই টু দি ফোর ফোরের জায়গায় ওয়ান বসালে শুধু বি ফোর পাবো আর আই ফাইভের জায়গায় আমরা শুধু আই পাবো তাহলে বি ফাইভ আই মাইনাস ডট 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 এস চলতেইছে এবারে খেয়াল করো আমরা একটা ক্যালকুলেশন করে নিছি এখানে এই দেখো বি জিরো বি টু যেটা তো আই নাই আর কি বি ফোর এইগুলাকে আমরা একখানে লিখছি প্লাস দেখো এই জায়গাতে আই আছে না এখানে আই আছে তারপর এই জায়গাতে আই আছে এখানে আই আছে আমরা প্রত্যেকটা থেকে আই কমন নিছি দেখো এখান থেকে আমি আই কমন নেই তাহলে বাকি থাকবে কি বি ওয়ান আই কমন দিলে বাকি থাকবে মাইনাস বি থ্রি আই কমন দিলে বাকি থাকবে বি ফাইভ মাইনাস ডট 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 এরকম করে লিখে দিছি এবারে এটা আমরা তিন নং সমীকরণ দিয়ে রেখে দিলাম এবারে আই এর পরিবর্তে আমরা যদি মাইনাস আই বসাই তিন নংয়ে তাহলে আমরা জানি যে জটিল সংখ্যা আই এর পরিবর্তে মাইনাস আই বসালে খালে আই এর জায়গায় মাইনাস আইটাই আসবে তার মানে যেখানে আই ছিল এই জায়গাতে আই এর জায়গায় বসাইছি মাইনাস আই এবার এই মানটা ঠিকঠাক আছে এখানে আই এর জায়গায় বসাইছি মাইনাস আই আর এই মানটা যা ছিল তাই থাকবে কারণ আই এর পরিবর্তে শুধুমাত্র আমরা মাইনাস আই বসাইছি অর্থাৎ তুমি আই এর পরিবর্তে এই জায়গাতে
তিন চার গুণ মানে হচ্ছে এই বাম পাশের অংশটা বাম পাশের সাথে গুণ আর ডান পাশের যে অংশটা ডান পাশে গুণ গুণের মানটা আমি একটু বোঝা যাচ্ছি বাম পাশে আছে ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এটা লিখছি গুণন ওয়ান মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এন এটা লিখছি ইকুয়াল এবারে খেয়াল করো এই মানটা এইখানে যা আছে এখানে তো তাই আছে তাই না এটাকে আমি এ যদি মনে করি তাহলে এই মানটার সাথে এই পুরো মানটার সাথে পুরো মানটা গুণ এটা হচ্ছে এ প্লাস এটাকে আমি পুরোটাকে বি মনে করলাম এ প্লাস বি ইন্টু এটা এ মাইনাস বি আবার খেয়াল করো আমি কিন্তু এই পুরো ডান পাশের মানটার সাথে এই পুরো ডান পাশের মানটা গুণ করব তো গুণের সময় খেয়াল করব যে এটা যদি আমি এ মনে করি এ প্লাস এই পুরো মানটা হচ্ছে বি এ প্লাস বি গুণন এ মাইনাস বি এ বলতে এই মানটা মাইনাস বি বলতে এই ফলাফলটা তাদের এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র পড়তেছে সূত্রটা কি এ স্কোয়ার এ বলতে এই যে মানটা তারপর স্কোয়ার সূত্রের মাইনাস বি বলতে এই পুরো মানটা এর উপর স্কোয়ার এর উপর স্কোয়ার করলে হবে আই স্কোয়ার মাইনাস এই ফলাফলটার উপর স্কোয়ার তো খেয়াল করো আমি যদি এখানে ক্যালকুলেশনটা করি তো এই দেখো ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন আর ওয়ান মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এন গুণ আকারে আছে আর পাওয়ার আকারে আছে এন আমি এনটাকে তো চাইলে একবারে এভাবে লিখতে পারতাম তাই না তো খেয়াল করো তো এ প্লাস বি ইন্টু এমএস বি হচ্ছে না এখানে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র পড়বে এই যে রুটের ভেতরের মানটা কি বলছে ব্র্যাকেটের ভিতরের মানটা এ প্লাস বি ইন্টু এমএস বি সূত্র করছি আর টু দি পাওয়ার এন টু দি পাওয়ার এনের জায়গায় আছে এবার দেখো এই ফলাফল যা আসলো তাই আছে এখানে আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান না তাহলে এই মাইনাস মাইনাসে কত হচ্ছে প্লাস ওয়ান আবার এই মানটা যা ছিল ফলাফল মাইনাস বি ওয়ান মাইনাস বি থ্রি প্লাস বি ফাইভ স্কোয়ার এটা যা ছিল তাই আছে আই স্কোয়ার যা খালি মাইনাস ওয়ান বসাই দিছি এবার দেখো আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান ওই মাইনাস আর মাইনাস গুণ করলে এমনি প্লাস হচ্ছে তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান কত আসতেছে ফলাফল টু দেখো টু টু দি পাওয়ার এম এখানে কোনো সমস্যা নাই এর পরের মানটা দেখো বি নট মাইনাস বি টু প্লাস বি ফোর এই ফলাফল যা ছিল তাই আছে স্কোয়ার প্লাস আবার এই ফলাফলটা দেখো যা ছিল তাই লিখছি লিখে আমি এটাকে পাঁচ নং সমীকরণ দিছি এবারে আমরা দুই ও পাঁচ নং সমীকরণ নিয়ে ক্যালকুলেশনটা করব দুই নং সমীকরণে খেয়াল করো বাম পাশে আছে কি টু টু দি পাওয়ার এন আর পাঁচ নংয়েরও বাম পাশে আছে টু টু দি পাওয়ার এন তো আমরা একটা কাজ করছি এই পাঁচ নংয়ের টু টু দি পাওয়ার এনের যে মানটা এই মানটা আমরা দুই নংয়ের বাম পাশে বসাই দিছি টু টু দি পাওয়ার এনের জায়গায় আমরা এই ফলাফলটা বসাই দিছি অর্থাৎ দুই ও পাঁচের বাম পাশের মানটা যেহেতু সমান তাহলে অবশ্যই ডান পাশের মান দুটাও সমান হবে আমরা ডান পাশের মান দুটাকে সমান ধরছি এই যে এটা হচ্ছে পাঁচ নংয়ের ডান পাশের মানটা আর এই মানটা হচ্ছে দুই নংয়ের ডান পাশের মানটা এবারে দেখো শুধু আমরা একটা ক্যালকুলেশন যেহেতু আমাদের প্রমাণে বি নট মাইনাস বি টু প্লাস বি ফোরটা বামে আছে অর্থাৎ এই মানটা বামে আছে আমরা এটাকে রেখে বাকি যে মানটা আছে এটাকে আমরা ডানে নিয়ে গেছি খেয়াল করো আমি এই মানটাকে ডানে নিয়ে গেছি তার মানে এই ফলাফল যা ছিল সেটা কিন্তু ওই অবস্থায় আছে বি নট বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এটা যা আসলো তাই আছে আর এই মানটাকে আমি ডানে নিয়ে গেলে মাইনাস ওই মানটার উপর স্কোয়ার এই মানটাই পেয়ে যাই অর্থাৎ আমরা ফলাফলটা পাইলাম হচ্ছে বি ওয়ান মাইনাস বি টু প্লাস বি ফোর মাইনাস বি ডট 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 এরকম দিয়ে স্কোয়ার ইকুয়াল বি নট প্লাস বি ওয়ান প্লাস বি টু প্লাস বি থ্রি ডট 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 দিয়ে যে মানটা আর কি প্রমাণ করতে বলছে জাস্ট আমরা এই যে বামের মানটা ডানে নিয়ে গেছে এই জন্য এখানে একটা মাইনাস আসছে এটাই মূলত প্রমাণ করতে বলছে তো আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি যদি সমস্যা হয় ভিডিওটা পছন্দ করে আরেকবার দেখতে পারো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না ধন্যবাদ